சாதாரணமா <laughs> உங்களோட சைடு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துருக்கு என்ன அப்படின்னா பாம்பு வந்து சட்டை உரிக்குதுன்னு சொல்ல சொல்றோம் இல்லையா பாம்பு ஒரு தோல் உரிக்குது அப்ப மற்றதெல்லாம் உரிக்கல அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு தெரியுது இப்ப நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் அப்படின்றது உரியும் டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஒன் கிராம் அல்லது அதுக்கு கம்மியான தோள்களை வந்து நம்ம செட் பண்றோம் ஒண்ணு இல்லை இப்ப ஒரு ஒரு மொபைல் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி கீழே வைக்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட ஸ்கின் வந்து அதுல செட் ஆயிருக்கும் நீங்க மைக்ரோ லெவல்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்ன்றது அதுல இருக்கும் இதுலதான் வந்து கிரிமினல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ கிரிமினல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதே மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க புழக்கத்தில் வச்சுருந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து ஷெட் ஆயிருக்கும் சரியா ஸோ என்ன நமக்கு தோல் உரியது நமக்கு தெரியல ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கின் செல்ல வந்து பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் சம்திங் அந்த இதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா செல்லும் ரீப்ளே ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஸோ ஆனால் பாம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல அந்த அந்த ஸ்கேல் அப்படின்றது ஃபுல்லாயிடும் அதுக்கு காரணம் நான் படித்து வச்சுருந்தேன் நான் மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு அந்த பாம்பு ஏன் தோல் உருக்குதுன்றதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து இருக்கு யாராவது என்டமாலஜி படிச்சிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சரிங்களா இல்லாட்டி நான் அப்புறம் சொல்றேன் நான் ஞாபகப்படுத்தி சொல்றேன் ஒரு டக்குன்னு ரீகால் ஆகல ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கும் தோல் உரியுது நமக்கும் தோல் உரியுது ஓகேவா ஆமா டெய்லி பர்த்டே தான் நமக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் ஆல் மேட்டர் மேட் அப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸு நம்ம செல்ஸும் செல்லாத சிங்கிள் செல்லாம் நிறைய சேர்ந்தா நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப சிங்கிள் செல்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அது ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா நம்மளும் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஞாபகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பலசு என்னைக்கோ ஒரு நாள் நடந்ததை நினைச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதை மட்டும் விடுறது இல்லை செல்ஸே டெய்லி ரீ ரீஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு பயாலஜிக்கல ஆனா நம்ம நினைவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவும் பண்றது இல்லை இப்ப என்ன என்னாச்சு போன பிலிம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே இந்த பிலிம்ஸ் அப்படி ஆயிடுமோன்னு இப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க நான் சொல்றது தான் ஒவ்வொருத்தருக்குமான லைஃப்ன்றது யூனிக் சரியா இது வந்து அட்வைஸா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அட்வைஸ் ஆகணும் சஜஷனா எடுத்துக்கங்க ஓகே ஒவ்வொருத்தருக்குமான ஒரு யூனிக் லைஃப் வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சரி அதனால யாரும் யாரையும் கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை உங்களோட கோலை பார்த்து நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளோதான் லாஜிக் சரியா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் வேற அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து வேற அதுக்கு அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணலை சரியா அப்படின்றத நிறைய ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்தது நம்மளோட வெற்றி தோல்வி அப்படின்றது அதனால அதை எதை பற்றியும் வளப்படாதீங்க சரியா உங்களோட வேலை ஒரு ஒரு கோல் எடுத்துட்டோமா அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் திரும்பவே பார்க்கக்கூடாது மான் வந்துட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மான் வந்து ஏன் அடிபடுது குளிக்கிட்டு அப்படின்னா அது கம்முனு வந்து ஓடுறது ஓடிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஓடி ஓடி நின்று நின்று திரும்பி பார்க்கும் சரிங்களா அதனால தான் அது வந்து மான் அடிபடுறது அதனால தான் ஒரு கோல் எடுத்துட்டோமா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறத வேலை திரும்பி 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 பார்த்துட்டு நிற்கிறது நிற்கிறதுன்றது வேற நீ வேணா ஓடிக்கிட்டே வேணா திரும்பி பார் நின்று திரும்பி பார்க்கக்கூடாது திரும்பி பார்க்கறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஓடிக்கிட்டே திரும்பி பார்க்கணும் அந்த மான் செய்யறது கிடையாது அதனால அது குளிக்கிட்ட மாட்டேங்குது அதனாலதான் வந்து என்னன்னா லைஃப்ன்றது ஸ்ட்ரகிள் இஸ் லைஃப் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அதை வந்து நீங்க ஒரு சுமையா நினைக்காதீங்க ஒரு சுகமா நினைங்க அப்பதான் படிக்க முடியும் யூபிஎஸ்சி பில்ட் எல்லாம் இருக்க முடியும் சொல்லது புரியுதா இது வந்து ஒரு நாலேஜ் நாலேஜ் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை சரியான வகையில பயன்படுத்தணுன்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டு சரியா சும்மா வந்து அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சோம் நாளைக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் நாலா அன்னைக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்ற கதை எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே நெருப்பு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு கலப்படம் இல்லாத ஒரு பொருள் அப்படின்னு நெருப்பு தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுல வந்து கண் மாதிரி இருக்கும் நெருப்பு அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே எரிச்சிடும் எதா இருந்தாலும் சரி அதை தான் வந்து தானும் சுத்தப்படுத்தியும் இடத்தையும் சுத்தம் பண்ணும் நெருப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் வேலை எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஆரம்பிச்சோம்னா அப்படி செய்யணும் அவ்வளவுதான் அப்படி மைண்ட் செட் பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதுவே வந்து ஒரு நம்மள வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷனை கொண்டு போய் நிற்கும் பர்ஃபெக்ஷனை கொண்டு போய் நிற்கும் ஓகேவா ஏனோ தானோலாம் செய்யக்கூடாது ஆஹ் ஒளி சரியா ஆஹ் சவுண்ட் அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம் சவுண்டுனா நம்ம இதை பத்தி நிறைய பேசலாம் நிறைய சங்கீதம் நமக்கு கிடைக்குது பாட்டுலாம் போடுறோம் நிறைய மியூசிக் எல்லாம் பாக்குறோம் வித்தியாசமான மியூசிக் வித்தியாசமான வாய்ஸ் சில பேர்த்துக்கு அப்படியே கர கர
நம்மளோட நம்மளோட குரல் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கல போல காக்கா குரல் மாதிரி இருக்குன்னா அப்படியே நம்ம நினைக்கிறோம் ஆஹ் காக்கா ஐ மீன் நம்ம தான் வந்து அதாவது நம்ம குரல் வந்து அவனுக்கு மற்றவனுக்கு பிடிக்கலையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்கா என்ன சத்தம் போடாமலா இருக்கு அது பாட்டு சத்தம் பொருட்டு இருக்கு இயல்பா இருக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கு சரிங்களா நம்ம தான் அந்த காக்கா வந்து அந்த சவுண்ட் பிடிக்கிறது இல்லை ஏதாவது வந்து பக்கத்துல கத்துச்சுன்னா அது நமக்கு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு ஆனா ஒரு குயில் கூடுச்சுனா மட்டும் தான் சோலையில குயில் கூடுதுன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு பாட்டு பாடுறது இது என்ன லாஜிக்கு அது அதோட சத்தத்தை போடுது இப்ப நம்ம பேசுறது அந்த குயிலுக்கு பிடிக்கலையா பிடிக்கலன்னா சொல்லுது சொல்லுது புரியுதா அப்போ ஏன் இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த குரல் அப்படின்றது குரல் அப்படின்றது வாய்ஸ் இதுலேயே பாருங்க சவுண்டு வாய்ஸ் நாய்ஸ் மியூசிக் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து விளையாடுது இங்கிலீஷ்ல சரி தமிழ்லயும் சரி அப்ப இது என்னதான் ஓசை தமிழ்ல பாருங்க ச ஒளின்னு சொல்றோம் ஓசைன்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப இதெல்லாம் வந்து எதை எதை வந்து உருவாக்குது எதை நோக்கி போகுது இந்த பாடம் அப்படின்னா அதாவது சவுண்டுன்றது நமக்கு கிடைக்குது ஜென்ரலா சொல்லணும்னா சவுண்டு பொதுவா சொல்லணும்னா அது வந்து நமக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது வந்து மியூசிக் சரியா அது பிடிக்கலன்னா நமக்கு வந்து அது நாய்ஸ் ஆம் கொடுக்கறது வாய்ஸ் சொல்றது புரியுதா அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது பிடிச்சிருந்ததுன்னா மியூசிக் பிடிக்கலன்னா நாய்ஸ் நம்மளோட சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது அது வாய்ஸ் அவ்வளவுதான் குரல் இப்ப வாய்ஸுக்கும் சவுண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு பயாலஜிக்கல் திங் தான் வாய்ஸ கொடுக்க முடியும் அந்த வாய்ஸ்ன்றது இஸ் அ டைப் ஆஃப் சவுண்டு சொல்லுது புரியுதா முதல்ல வாய்ஸ் கேக்குதா ஓகேவா இதுல கிளியர் ஆயிட்டீங்கல்ல ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு வருவோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓகே நான் அடிக்கடி நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த சவுண்ட நினைவுபடுத்தாம இருக்கு முடியும் என்னப்பா வாய்ஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத கேட்டுட்டு நம்ம பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஆஹ் இந்த வாய்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இந்த இதுல நிறைய தபேலா அதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதாவது காற்று போகும்போது இந்த உடஞ்ச மூங்கிலுக்குள்ள காத்து உள்ள புகுந்து போகும்போது ஓசை ஆகுது இனிமையாகுதுன்னு சொல்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை வந்து எல்லாமே இனிமையை தான் அது பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் சரிங்களா அது ரசிக்கிறதும் ரசிக்காதும் நம்மளோட மனநிலையில தான் இருக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல மூட்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இயற்கையா நீங்க உங்களோட காலர் ட்யூனை நீங்க ரசிக்கிறீங்க மோசமான மூட்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த காலர் ட்யூனை நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலா இருந்தாலும் நீங்க ரசிக்கிறது இல்லை அவ்வளவுதான் அப்ப வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட் நீங்க பான் ஒரு மியூசிக்கா சவுண்டான்றது நம்மளோட மனநிலையை பொறுத்தது தான் இல்லைன்னா நம்ம காட்டு கத்து கத்த வேண்டிதான் இப்ப என்னோட சவுண்டே நிறைய பேத்துக்கு வந்துட்டு வாய்ஸ் ஐ மீன் வாய்ஸா தெரியும் சில பேருக்கு நாய்ஸா தெரியும் சில பேருக்கு மியூசிக்கா தெரியும் அவ்வளவுதான் அது வந்து உங்களோட மனநிலையை பொறுத்தது உள்ளது புரியுதா ரைட் என்னால வாய்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் சமாதானே எஸ் குட் வாய்ஸ் ரைட் சரி இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன சவுண்ட் அப்படின்றது என்ன சவுண்டோட மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன சரிங்களா அப்படின்றத நம்ம பாக்கிறோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஓகே ரைட் ரெடி இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சவுண்டை பற்றி கொஞ்சம் சவுண்டாகவே கொஞ்சம் பேசிடுவோம் தென் ஓன்லி வி கேன் ஹேவ் த சவுண்ட் நாலேஜ் ஓகே நாட் லைட் நாலேஜ் லைட்டுனா கம்மி சவுண்டுனா ரொம்ப ஜாஸ்தி லைட்டு ஒளி சவுண்டு ஒளி சொல்லுது புரியுதா லைட்டாக படிச்சுக்கணுமா சவுண்டாக படிச்சுக்கணுமா ஓகே ரைட் ஆ சவுண்டாக படிக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னா நான் சவுண்டு நாலேஜ் நீங்க ஒரு அளவு பிரைட் பிரைட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்றதுன்றது வேற லைட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்றது வேற ஆனா இதெல்லாம் சொன்னோம்னா ஒரு அளவுக்கு நம்ம பல்பு கூட வாங்கலாம் ஓகேவா சரி பேசுனா பேசிட்டே போவேன் நம்ம இதுக்கு வந்துருவோம் ஓகேவா ரைட் ஆஹ் ஓகே என்ன ஒன்றுன்னா அதாவது பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லும் போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறானுங்க அந்த பிரைட்னஸ் கொடுக்குற அந்த பல்ப் வாங்கிட்டாண்டா அப்படின்னம்னா அது வந்து நைட்டிவ் நினைக்கிறானுங்க உலகம் அது பண்றது ஆ சரி ஓகே இங்கே வருவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசுகிறேன் அது உங்களுக்கு ரீச் அவுட் ஆகுது சரிங்களா எல்லா இடத்துலையும் ரீச் அவுட் ஆகுது கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சவுண்டு கம்மியாகுது அதிகமாகுது பேசுகிறோம் பல குரல்களில் நம்ம பேசுகிறோம் அதெல்லாம் ஓகே ஃபைன் சரிங்களா அப்போ இந்த சவுண்டுனா என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் காற்றை நீங்கள் உள்ள எழுத்துக்கிட்டு பேசுங்க அப்படின்னு வந்து காற்றை பேசும்போது காற்று நார்மலாக வெளியில் வருது ரைட்டு காற்றை உள்ள எழுத்துக்கிட்டு பேசுங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுங்களேன் எல்லாரும் சும்மா 
கரண்டு வரலீங்களா ஒருவேளை கண்மணி அன்போட நான் எழுதும் கடிதம் அந்த இது வெறும் காத்து தாங்க வருதுன்னு ஏதோ ஒரு சாங் ஒன்று வரும்ல டைலாக் ஒன்று அது மாதிரி எதுவும் அந்த சாங் எதுவும் பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அந்த பாட்டு கூட இல்லை ஏதோ ஒரு பாட்டு வெறும் காத்து தாங்க வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் வரும் ஏதோ ஒரு இதுல சரி ஓகே சவுண்டு வரல அப்படின்னா என்னன்னா தட் மீன்ஸ் ஆனா ஜஸ்ட் வி ஆர் வைப்ரேட்டிங் சரிங்களா அதாவது என்னன்னா ஆஹ் நம்மளோட நம்ம நினைக்கிறோம் நினைக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம பேசணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அது எல்லாமே அந்த நினைவுகள் எல்லாமே அஹ் இம்பல்சஸ் நேர்வு இம்பல்சஸ் ஆ மாறி இந்த குரல் வலையை சொல்றோம்ல ஓக்கல் கார்டு அதனால தான் வாய்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு படிப்போம் ஆனால் தமிழ் வந்து குரல் வலை அப்படின்ற மாதிரி படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதை வச்சுட்டு நம்ம வைப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த வைப்ரேஷன் அப்படின்றது அந்த வைப்ரேஷன் ஐ மீன் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நமக்கு வெளியில வரும்பொழுது அது காத்து வந்து ஒரு நான் ஒரு ஒரு சவுண்டா வருது அந்த சவுண்டுக்கு நம்ம வந்து மீனிங் சொல்றோம் அந்த சவுண்டு வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இப்ப தான் வேர்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கத்துறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பேசுறது கத்துறதுனா நம்ம வந்து மீனிங்கே இருக்காது ஆ ஊ ஏ ஆன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மீனிங் இருக்காது அப்ப நம்ம மீனிங் ஃபுல்லா பேசுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு வேர்டு வேர்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் வேர்டுன்றது ஒரு சவுண்ட் இருக்கு நான் பேசுறேன் சரிங்களா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அது உங்களுக்கு புரியுது அதுக்கு வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வேர்டு ஆ ஊ வா ஹூ வா ஊ வா ஊ வா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சவுண்டு அவ்வளவுதான் ஏய் சவுண்ட் விடாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்னது மீனிங் லெஸ்ஸா பேசாதரா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அவ்வளவுதான் லாஜிக் ஓகேவா ரைட் ஸோ அதை வந்து வைப்ரேட் பண்றோம் அந்த வைப்ரேட் பண்றது இப்ப நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த காத்து இருக்கு இல்லைங்களா இங்க ஒவ்வொரு மாலிக்குள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல இந்த மாலிக்குள் எல்லாமே இந்த எனர்ஜி இந்த காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேட் பண்ணுது இப்ப வைப்ரேட் பண்ணும் போது ஒரு காத்து வந்து இன்னொரு மாலிக்குள்ள போயிட்டு அப்படி டச் பண்ணுது இப்படியே டச் பண்ணி டச் பண்ணி டச் பண்ணி அப்படியே ரீச் ஆகும் அவ்வளவுதான் ராஜி இது எவ்வளவு நேரம் ரீச் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் போகும்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா இந்த சவுண்டுன்றது அப்படி ஒரு செகண்ட்ல ஒரு முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் போகும் அவ்வளவுதான் ராஜி சொல்ல புரியுதா சோ இதான் வந்து சவுண்டோட ஒரு ஓவரால் இது வந்து ஒரு சவுண்ட் அப்படின்றது ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி சவுண்ட்ன்றது ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னது மெக்கானிக்கல்னா ஒரு எந்திர ஆற்றல் அப்படின்ற மாதிரி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலிக்குள்ள வந்து அசைச்சு விடும் அசைச்சு விடுனா என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணும் இல்லை நம்ம நியூட்ரினோ பத்தி கூட பேசும் பொழுது நியூட்ரினோ வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள அப்படியே உள்ள இப்படி போயிட்டு இருக்கா உள்ள பேர்சாய் அப்படி போகு போகுதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம் உள்ள அப்படி பேர்சாய் உள்ள போகுதுப்பா ஒரு 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 செகண்டுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு ஒரு லட்சம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு லட்சம் வரைக்கும் நியூட்ரினோஸ்ன்றது நம்ம பாடியை பேர்ஸ் பண்ணி போகுதுன்னு நம்ம சொன்னோம் அது கூட நீங்க கூட சொன்னீங்க ஆமா சார் இந்த ஒவ்வொரு ஒரு எலி ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்ல வந்து நியூட்ரினோ வந்து பாஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு அது கூட நீங்க ஆன்சர் சொன்னீங்க நிறைய பேர் ஓகேவா ரைட் இதே கேள்வியை தான் நான் கேட்கறேன் இப்ப இந்த சவுண்டுன்றது இப்ப நம்ம காத்து இருக்குது இந்த காத்தை வந்து நம்ம அசைச்சு வரோம் லிட்டரலா சொன்னோம்னா அசைச்சு வரோம் அப்படி அசை அசைக்கும் போது அது வந்து ஒரு 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 ஓசிய வந்து இங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இந்த ஏர் வந்து வைப்ரேட் ஆகலனா அந்த சவுண்டுன்றது வராது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அதாவது உங்களை ஒரு ஒரு கண்ணாடி இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு கண்ணாடி இருக்குது ஓகே ஆஹ் கண்ணாடி இருக்குது அந்த கண்ணாடியில வந்து ஒரு கல் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ஓகே ஓகே ஓகேவா ஓகே ரைட் ஸோ ஒரு கல் எடுத்து அடி அடிக்கிறோம் சரிங்களா அது கண்ணாடி உடஞ்சி போயிடுது சரிங்களா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு கல்ன்றது ஒரு சாலிடு கண்ணாடின்றது ஒரு சாலிடு அடிக்கிறோம் அந்த கல்லோட போர்ஸ்னால வந்து அந்த கண்ணாடி மேலே அப்படி படுது பட்டுன்னு உடஞ்சி போயிடுது நம்ம தானே ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பெரிய நல்லா ஃபாஸ்டாக போகிற ஒரு தண்ணி இருக்குல்ல பைப்பு அந்த பைப்பு தண்ணி பைப்பு தூக்கி அது மேலே பிடிக்கிறோம் தண்ணி அப்படியே ரொம்ப வேகமாக வருது பட்டுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடச்சிருது அந்த கண்ணாடி உடச்சிருது ரைட் இன்னொரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டு வெடிக்குது ஒரு இடத்துல குண்டு வெடிக்குது குண்டு வெடிச்சு அந்த சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த சவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடிலாம் பட்ட பட்ட பட்டனு உடஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஆச்சு சரிங்களா இப்போ புரியுதா கல்லும் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான்
ஸோ இப்போ அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் சவுண்ட் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அது அதனால் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் சொல்லுது புரியுதா இதனால தான் நம்ம ஒரு பெரிய சவுண்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கண்ணாடி உடையிறது சரிங்களா இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு நடக்குது ஏன்னா அது வந்து காற்றை வந்து வைப்ரேட் பண்ணி விடுது காற்றை வந்து அசைச்சு விடுது அவ்வளோதான் லாஜிக் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு வெளியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு அரசியல் கூட்டம் சரிங்களா அந்த அரசியல் கூட்டத்தில் வந்து நம்ம பங்கெடுத்துக்கிறோம் பங்கெடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த மைக்கில் மைக்கு அந்த ஸ்பீக்கர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கோம் சேரை போட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் ஃபுல்லாக பேசுறது எல்லாமே வந்து கா காது ஃபுல்லாக காது கிளியர் அளவுக்கு பேசுகிறாங்க சரிங்களா ஓகே ரைட் ஆனால் இது அந்த காதில் ஐ மீன் அந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து நமக்கு வர்ற அந்த சவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சவுண்டு வந்து நம்ம காதுக்கு மட்டும் கேட்கல நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக தான் வந்து அது படுது ஆனால் நம்ம காது தான் அதை ஃபீல் பண்ணுறது கூட சக்தி இருக்குது ஒருவேளை நான் தலையை எப்படி வச்சாலும் எனக்கு கேட்கும் ஒருவேளை இப்படி வச்சாலும் கேட்கும் அல்லது எப்படி நாங்கள் நகத்துனாலும் மேலே கீழே நகத்துனாலும் அந்த சவுண்டு கேட்க தான் போகுது தட் மீன்ஸ் என்ன எல்லா இடத்துல இருக்க காற்றும் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது தட் மீன்ஸ் என்னன்னா அந்த அரசியல் கட்சி கூட்டமோ அல்லது ரூமுக்குள்ள ஸ்பீக்கர் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த ரூமுக்குள்ள இருக்க எல்லா இடமும் தான் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது வைப்ரேட் ஆகுது சொல்றது புரியுதா ரைட் அப்போ வைப்ரேட் ஆகும் பொழுது நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த வைப்ரேஷன் வந்து காதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இயர் ட்ரம்முன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் படுறதுனால தான் நமக்கு அது கேட்குது த டஸ் இன் மீ தட் இட் ஒன்லி ரீச்சஸ் தி ஏற்றம் அது உடம்பு ஃபுல்லாக தானே கேட்குது உடம்பு ஃபுல்லாக தானே அது படுது அந்த சிலவுஸு நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் காற்று வந்து நம்ம மேலே ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த சவுண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு மேலே ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணுது சரிங்களா அதனால தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சதில் நீங்கள் ஒரு ஃபுல்லாக நீங்கள் எங்கே காதை என்ன இயர் பிளக் வச்சு பொத்திக்கிங்க காதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பொத்திக்கிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த இதில் எக்ஸ்போஸ் ஆனீங்கன்னா உங்கள் கை உடம்பு எல்லா பகுதியிலையும் என்ன பண்ணுது எல்லா பகுதிகள்லையும் அந்த சவுண்டுன்றது படுது போட்டு உங்க சும்மா இருக்கிறதுன்றது வேற அந்த யாராவது உங்களை பிடிச்சி சும்மா பிடிச்சி இப்படி இப்படி அழுத்தி இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உடம்பு வலிக்கும் இல்லையா அதனாலதான் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சவுண்டு அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நீங்க இருந்துட்டு வரீங்க காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இருந்துட்டு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வலி அப்படின்றது ஏற்படுது ஏன்னா அது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் கிளியர் பேசாரணும் இது கிளியராக இருக்கா யூ காட் த பாயிண்ட் ஏன்னா இது வந்து காதுக்கு மட்டும் போகலை உடம்புக்கு எல்லா பகுதிக்கும் போகுது அதனால தான் ஒருவேளை நீங்கள் இயர்ஃபோன் போட்டு நீங்கள் மியூசிக் கேட்குறீங்க அப்படின்னா காது பாதிக்கும் பட் ஆனால் கம்மியான வால்யூம் வச்சு கேட்குறீங்கன்னா டயர்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அது காதுக்கு மட்டும் போகுது உடம்புக்கெல்லாம் போகலை வேறு எந்த பகுதிக்கும் அது போகலை அவ்வளோதான் லட்சம் ஆனால் சவுண்டை வச்சு கம்மியாக கம்மியாக வச்சு கேட்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் சின்ன வயசுல கொட்டுறது சரிங்களா இதெல்லாம் வச்சு ஸ்ட்ரைக்கிங் பேன் எல்லாமே வைப்ரேஷனால வருதுன்றாங்க அந்த கதை தான் நம்ம பிளஸ் பேசணும் ஏக்தாரம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரன் அப்படின்ற ஒரு படத்துல வந்து ஒரு பாட்டு வரும் இந்த மியூசிக் வச்சு ஒரு பாட்டு வருமே ஐ மீன் இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு ஒரு பாட்டு வரும் வருமே என்ன பாட்டு அது ஜேஜேன்னு ஒரு படம் வரும் ஜேஜேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னை நான் உன்னை நான் உன்னை நான் கண்டவுடன் 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 நெஞ்சுக்குள்ளே 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 அப்படின்னு சொல்லி லட்சம் சிறகுகள் முளைக்குதேன்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் ரன் படத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் இந்த பாட்டு வந்து பொய் சொல்லக்கூடாத ஏதோ ஒரு சாங் ஒன்று வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இயர்ஃபோன் யூஸிங் காசு தான் இன்ஃபெக்ஷன் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூனா ஆமாங்க அதை பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் கடைசியாக ஓ மியூசிக் இஸ் ஏ ஸ்லோ பாய்சன் சார் குரூப் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்காங்களா ஓஹோ சரி சரி ஓகே யாராவது இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது ஓகே ஓகே ஆ மேக் அப்படின்றத பார்ப்போம் பார்ப்போம் மேக் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது சவுண்டோட வெலாசிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா சவுண்டோட வ
சரியா அந்த வெலாசிட்டின்றது எவ்வளவு திசை வேகம் வெலாசிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா திசை வேகம் ஒரு திசையில எவ்வளவு வேகமா போகுது அதான் விஷயம் திசை வேகம் அப்ப அது த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு முன்னூத்தி முப்பது மீட்டர் போகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் ஓகேவா ஒருவேளை இது இந்த ஸ்பீடை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் யாராவது ஒருத்தர் போறோம்னா அவன் ஒன் மேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எம்ஏசிஹெச் மேக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் என்னன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னா அது அப்ராக்சிமேட்டா அப்ராக்சிமேட்டா மூணு செகண்டுக்குள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படி போறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன் மேக்ல டிராவல் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒருவேளை இந்த சவுண்டோட ஸ்பீடை விட அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு ஐநூறு மீட்டர் போறான் ஒருத்தன் ரெண்டு செகண்ட்ல ஒரு கிலோமீட்டர் போயிட்டான் அவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறான் அப்படின்னா அவன் வந்து என்னது சூப்பர் சோனிக்கா அல்ட்ரா சோனிக்கா பாரதிதாசனா ஓத்தா அப்படிலாம் கிடையாது ஓகே ரொம்பர் நார்மல் டீலக்ஸு சூப்பர் டீலக்ஸு அல்ட்ரா டீலக்ஸ் இது வேணா தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து அரசு பேருந்து இயக்குற பஸ்ஸோட அந்த கேட்டகரியா இருக்கலாம் சூப்பர் டீலக்ஸும் அல்ட்ரா டீலக்ஸும் ஒன்றும் கிடையாது சூப்பர் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் ஆனால் அல்ட்ரா மார்க்கெட்னு சொல்றது கிடையாது ஹைப்பர் மார்க்கெட்னு அப்படி சொல்றாங்க இந்த சூப்பர் ஹைப்பர் அல்ட்ரா சரிங்களா இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஹை அப்படின்ற விஷயத்த குறிக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ரைட் அல்டிமேட்டா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சூப்பரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் சானிக்குன்னு அர்த்தம் சவுண்டை விட ஒருத்தன் வேகமா போறான் அப்படின்னா சூப்பர் சானிக்குன்னு அர்த்தம் சவுண்டை விட ஒருத்தன் ஸ்லோவா போறான் அப்படின்னா சப்சோனிக் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சோனோ அப்படின்னா சவுண்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே சொனாரஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா சொனாரஸ்ன்ற வார்த்தை எந்த பாடத்துல பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொனோரஸ்ன்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் ஏதோ ஒரு பாடத்துல பார்த்தோம் வாடி சார் சொல்லணும் பதில் சொல்லணும் படித்தோம்னா படிக்காத தப்பு கிடையாது படித்தோம்னா சொல்லணும் எஸ் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சரியா மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்கோம் சரி ஓகே இதில் நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வரோம் எப்படின்னா சோனோ அப்படின்னா சவுண்டு நிறுத்தம் சோனிக் அப்படின்னா சப் சோனிக் அப்படின்னா சவுண்டை விட கம்மியாக போகிறது சூப்பர் சோனிக்னா சவுண்டை விட ஜாஸ்தியாக போகிறது இந்த அல்ட்ரா சானிக்குன்னா அப்புறம் அந்த கதைக்கு நான் அப்புறம் வரேன் நான் உங்களுக்கு ஓகேவா ரைட் இப்போதைக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்டு அதை விட அதிகமாக போனால் சூப்பர் சோனிக்கு அதை விட கம்மியாக போனால் சப் சானிக்கு இப்போ நம்ம வந்து வண்டியில் போகிறதுன்றது என்னது அல்ட்ரா சானிக்கா சோனிக்கா சப் சானிக்கா நம்ம வண்டியில் போகிறது அப்படின்றது சப் சோனிக்கா சோனிக்கா சூப்பர் சோனிக்கா சப் சோனிக்கு தான் யாரும் மூணு கிலோமீ அது மூணு செகண்டில் யாரும் ஒரு கிலோமீட்டர் போகலையே சரிங்களா ஓ இல்லை ஓகே ரைட் ஹோப் ஸோ வண்டியில் போனால் மெதுவாக தான் போகணும் சரியா கவனமாக போகணும் ஹெல்மெட் போடணும் ஓகே ரைட் நெருக்கி சப்சானிக்கில் தான் போகிறோம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த மேக் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சவுண்டை விட எத்தனை மடங்கு ஜாஸ்தியாக போகிறான் சவுண்டை விட ரெண்டு மடங்குனா அப்போ அறுநூற்றி அறுபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒருத்தர் போகிறான் ஒரு ஒரு செகண்டில் அறுநூற்றி அறுபது மீட்டர் போகிறான் அப்படின்னா அவன் டூ மேக் ஸ்பீடில் போகிறான்னு அர்த்தம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மீட்ரு இப்படின்றதுக்குள்ளே ஒரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மீட்ரு போயிட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து த்ரீ மேக் ஸ்பீடில் போகிறான்னு அர்த்தம் இமேஜின் பண்ண முடியுதா அப்போ மேக் அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்டை ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது இந்த மேக்ன்றது இந்த ஃப்ளைட்டோட ஸ்பீடை வச்சுக்குவாங்க ஃப்ளைட்டோட ஸ்பீடு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு இப்போ இந்த வார் பிளேன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அதோட ஸ்பீடை வந்து இந்த மாதிரி மேக்கில் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அல்லது ராக்கெட்டோட ஸ்பீடு ஃப்ளைட்டோட ஸ்பீடு இந்த மாதிரி அதிவேகமாக போகிறது எல்லாமே மேக் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த இதில் வந்து இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சில இது வந்து பார்த்தோன்னா தட்டுனா ஓச வரும் சில இது மீட்டுனா ஓச வரும் சரிங்களா தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சில இது ஊதுனா ஓச வரும் சவுண்டு சரிங்களா ரைட் அப்புறம் இந்த மஞ்சிரா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பானை இருக்குது கடம் 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 தட்டி தட்டிகிட்டு இருக்கிறது ஓகேவா 
தண்ணி இது ஜலதரங்கம் சரிங்களா இதெல்லாமே ஒவ்வொரு வித்தியாசமா இதை வந்து கொடுக்கும் வித்தியாசமான சவுண்ட் ஒவ்வொன்றும் கொடுக்கும் இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம பயாலஜியில் பார்க்கும்போது லேரிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ரப்பர் இந்த விண்டு பைப் த டூ ஓக்கல் கார்டு குரல் நான்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல குரல் நான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா தொண்டையில் கிச் கிச் ஓகேவா ரைட் வாய்ஸ் பாக்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் இந்த கதை இந்த கதை ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் சரியா அதனால் நான் அப்படியே அடுத்தது போகிறேன் ஆடம் சார்பில் எஸ் 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 சவுண்டு நீட்ஸ் எ மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் அது உங்களுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் ஓக்கல் கார்டு இன் மென் ஆர் அபவுட் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் லாங் இன் உமன் தீஸ் ஆர் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் லாங் லாங்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா இதை சும்மா படிச்சுங்க பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஓக்கல் கார்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் லவுட்னஸ் வேக்யூம் இந்த கதைலாம் இருக்குது இதை ஓவராலாக நான் தொகுத்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இயர் ட்ரம் தெரியும் நமக்கு இயர் ட்ரம் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் காதில் இருக்கிறது ஆம்பிளிடியூடு டைமு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் ஆசிலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ஹெட்ஸு ஆம்பிளிடியூடு ஷில்னஸ்ஸு கீச்சு குரல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கீச்சு குரலில் தான் வந்து ஷில்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா கீச்சு சரிங்களா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் இந்த நார்மல் ப்ரீத்திங் அதாவது நான் பேசும்போது எந்த வகையில் சவுண்டு வந்து வர்றதுன்றதை டெசிபிளில் சொல்லுவாங்க அந்த டெசிபிள் பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சில அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வர வேண்டியது வந்து என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிட்டியோட வேவ் லென்த் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம் ஓகேவா ரைட் இதை நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதுக்கு இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா வேவ் அப்படின்றத நம்ம ஒரே மாதிரி தான் நம்ம விஷுவலாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற இந்த விஷயங்களை நல்லா காது கொடுத்து கவனிங்க ஓகே ரெண்டு டயக்ராம் இது ஏ இது பி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் ஒரு அட்னஸ் போட்டுருங்க கேள்வி கேட்டால் கே பதில் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஓகே ரைட் ஓகே சரி கவனிங்க இது வந்து ஏ அப்புறம் வந்து இது பி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஏ பி அந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி ஒன்று இருக்கு பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை அதனால் இதை வச்சுக்கிட்டேன் இது கம்பி ஒன்று இருக்கு இந்த கம்பியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா ஒரு கயிறை கட்டி இப்படி தொங்க விட்ருக்கேன் கம்பி ஒன்று இருக்குது இப்படி அதில் வந்து கயிறு கட்டி தொங்க விட்ருக்கேன் அந்த கயிறை தான் நான் வந்துட்டு ரெட் கலரில் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த கம்பி இப்படி தொங்குது அப்படி இந்த கயிறு அப்படி தொங்குது அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் இப்போது இந்த இது இருக்குது இல்லையா இன்னொரு கயிறு ஒன்று க்ரீன் இருக்குது அந்த க்ரீன் கயிறை கட்டி இப்படி தொங்க விடுவோம் அப்படி விடுதோம் ஓகே ரைட் ஃபைன் இந்த கயிறு தொங்குது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கயிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த சயின்ஸில் இந்த வேவ் லென்த்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது தான் பேசிக் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த கயிறு கட்டி தொங்க விட்ருக்கோமா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கயிறை வந்து நான் அசைக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா இந்த இந்த கம் யாராவது சவுண்டு கொடுத்தீங்களா உங்கள் சைடு கொஞ்சம் சவுண்டு வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போதான் இங்கே சவுண்டு வரும் சவுண்டுன்றதே வரும் ஓகே ஆ ஓகே ஓகே இப்போ என்னன்னா இப்போ வந்து என்ன அந்த கயிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்படி வந்து ஜஸ்ட் ஆட்டி விடுறோம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஆட்டி விடுறோம் ஓகே 
தாங்க கயிறு சரிதான் இது வந்து பஸ் ஒரு கயிறு கிடையாது இது வந்து ஒரு கேபிளு ஆனால் அதை நான் கயிறாக வந்து நான் வச்சுட்டேன் ஓகேவா கயிறு இப்போ தொங்குது ஓகேவா ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி தானே ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்படி ஆட்டி விடுறேன் புரியுதான் சும்மா இருந்த கயிறு வந்து நம்ம அப்படி ஆடி விட்டாச்சு சரிங்களா அப்படின்ற போது இது என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் அப்படியே நகருது அதாவது எப்படின்னா ஸ்லோ மோஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வேவ் ஃபார்மில் இப்படி இருக்கும் பாம்பு வளையிற மாதிரி பாம்பு வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது இல்லையா அப்படி இருக்கும் சரி இப்போ இதையே நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் ரைட் இப்படி இருந்துச்சுங்களா ரைட் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த இடம் பிளேஸ் ஏ அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சாரி பிளேஸ் ஒன்றுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்றுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதை ரெண்டுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க டெர்மினலில் சரிங்களா ரைட் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த இந்த வளைவு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வளைவுகள் இது வந்து எந்த இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒன்னு அப்படின்ற இடத்துலயா ரெண்டு அப்படின்ற இடத்துலயா அதான் கொஸ்டின் வளைவுகள் இப்படி இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நெருக்கமா இருக்கிறது நெருக்கமா இருக்கிறதுன்றது ஒன்னு அப்படின்ற இடத்துலயா இல்ல ரெண்டுன்ற இடத்துலயா வளைவுகள் வந்து நெருக்கமா ரெண்டுன்ற இடத்துல போக போக வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கம்மியா இருக்கும் சரியா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் அப்படி போடுறேன் பாருங்க இப்படி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கும்னா அங்கே வரையறேன் பாருங்களேன் ஆட்டம் போது இப்படி ஆட்டி விட்டோம் இப்படி ஆட்டம் போது இப்படிதான் வந்துருக்கும் அட் மீன்ஸ் ஆனா இந்த இடங்கள்ல பாருங்க இந்த இடங்கள்ல அதாவது மேல வந்து பாத்தோம்னா நெருக்கமா இருந்திருக்கும் கீழே வர வர வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மியா இருக்கும் அவ்வளோதான் லாஜிக் சொல்லுது புரியுதா இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதுல உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் <laughs> அப்படின்னா என்னது இதான் அந்த கம்பி இந்த கயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு என்ன பண்ண முடியுதா நான் டெமோ பண்றது எனக்கே தெரியல வேற ஒன்றும் இல்லை சொல்லுங்க 
ஓகே ஒரே நிமிஷம் இதை மறுபடியும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கிளாஸை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்